Utocha Utakaso Nida Muya Yesu Bwana Bwana Hana Oh Wezo Kuni Kaoko Kijito Kijito Cha
Namshukuru Bwana kwa sababu ya fursa kama hii. Majina yangu ni Kioko Hassan. Nimeitwa Suji Shalom. <laughs> Majina yangu ni Kioko Hassan. Ni fursa ambayo nimepata mchana wa leo kitu kama dakika 15 ili tuweze kumega mkate wa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Bwana pia kwa sababu ya mtumishi wa Mungu Charles Mwawaza ni baba yangu wa kiroho na ni menta. Bwana Yesu asifiwe. Ninapozungumza hivi ninajua ni yale mambo ambayo ametenda kwa ajili ya kunikuza kwa huduma. Sema amen. Pia namshukuru Bwana kwa sababu ya mchungaji Mam na hawa wachungaji wengine wote. Mungu wa Bwana Yesu asifiwe. Nimepewa dakika 15. Kwa hivyo fungua pamoja nami kitabu cha Ruth. Fungua pamoja nami kitabu cha Ruth. Nitachukua tu principle tatu from that book na nitakuwa nimemaliza Bwana Yesu asifiwe Jana nilipokuwa nikitafakari asubuhi mapema nilikuwa nimetoka tu kwa my individual kesha nikawa natafakari kasikia kwamba Roho Mtakatifu ananimiza kwamba akiniambia kwamba wakati huu sasa Mungu analeta prophetic agenda ya kanisa lake into another level jua kwamba si kama Mungu amelala aja lala things are happening there is corona There are many activities happening in this world. Na si ati Mungu amelala. Bwana Yesu asifiwe. Na kuleta sasa hapo jumla ya kwamba kuna wakati wana wa Israeli walipokuwa pale Misri, si ati Mungu alikuwa amelala. Bila sema kwamba ya kwamba alali wala asinzi. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anajua kinachoendelea kwa wana wake taifa ambalo analiita a peculiar people. Lakini walikuwa katika utumwa walikuwa wanapitishwa katika hali ambayo aisemezeki kimwanadamu. Lakini bila sema kwamba Mungu alikuwa anangoja timing yake. Na alikuwa amemwambia Abraham it is 400 years. Na hiyo 400 years ikaja ikapita. Watu wakashangaa what is happening because Mungu alisema it is 400 years ili aweze kututembelea na atutoe katika hii hali. Bwana Yesu asifiwe. 400 years ikaja na ikapita. Sasa watu wakaingia katika hali ya kuugua. Wakaanza kumlilia Mungu. Bila sema kwamba Mungu aliposiona kile kilio cha wale watu wake ndi alishuka yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Sio ningependa kuambia kwamba program ya Mungu, timing ya kanisa la Bwana, sasa tunaingia katika another level ya program ya Mungu kwa ajili ya end time. Sasa jana ndio nilipokuwa katika hali ya kutafakari bwana akaangusha neno katika moyo wangu akaniambia kwamba tumekuwa tukiabudu maibada yetu without angels makanisa mengi unaona ibada zinachukuliwa za kawaida tunaanza ibada ibada inaisha without a visitation ya angels sasa Mungu analeta kanisa lake kwa wakati ya kwamba angelic visitation itakuwa ni normal na hapo sasa yule ambaye alikuja na hii idea ya worship experience alikuwa katika mpango wa Mungu. Amen. Because sasa Mungu anatembea na wale ambao wako sensitive. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumekuwa na ratiba nyingi. Mimi unajua wakati wa wakati kulikuwa na hii corona kulikuwa na a lot of activities. Kulikuwa na a lot of mambo watu wanaenda ndio kwa Facebook it is not bad. Baba yetu hata mimi alimekuwa baraka wakati wa Facebook nilikuwa napenda tu kuingia katika ile channel yake ninabarikiwa na mahubiri yake wakati wa nini wa Facebook Lakini kuna wengine waliingia kwa upande wa Facebook online preaching na Mungu wako amewaambia Na ikawa ya kwamba ninauliza Mungu niingie Mungu anambia uingie wapi Facebook ama ni nihubiri katika online ili nitupe katika anga Bwana anambia no sija kuambia uingie na sasa watu wanastahili kuwa very sensitive. 
Na nikamwambia ndio naona ziko nyingi za hapa voye. Niangalie ipi akaniambia hebu angalia ile wanajiita Royal Priesthood. Fungua hapo ingia hapo. Jibariki. Bwana Yesu asifiwe. <laughs> na nikajua kwamba mtumishi wa Mungu aliambiwa aingie huko. Na wengi waliingia lakini hawakuambiwa na Mungu. Ni lazima tuwe very sensitive na mambo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukiangalia huyu mama Ruth. Huwa anapenda kuhubiri sana kuhusu experience ya mama Ruth. Mama Ruth alitoka kwa kabila la Moabu. Kabila ambayo lilikuwa limelaaniwa. Kabila lilikuwa ambao waliambia kwamba hamtasimama mbele ya uwepo wa Mungu. Akajikuta kwamba ameolewa na mtoto mmoja wa Muisraeli mke Naomi na baba Alimelek. Bwana Yesu asifiwe. Alipoolewa akakaa 10 years without children. Mume wake akaja akafa. Akabaki kuitwa Wido. Sasa yeye ametoka katika kabila ambayo limelaaniwa. Akaoleoka kabila ambayo wanaume hawaruhusiwi kuishi. Baba alikufa, mume wake akafa, yule ambaye ni ndugu ya mume wake pia akafa, akaingia katika kabila ambao tunaliita kwamba limelaaniwa. Sasa Ruth ana hatima. Lakini sasa amejikuta kwamba yuko katika yale mazingara ambayo yapendezi, lakini akawa very sensitive. Akasema kwamba hatima yangu lazima itaambatana na huyu mama ambaye anaitwa nani Naomi. Na sitamwacha. Because nikijiconnect na na Naomi ndio nitafikia hatima yangu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nakuja katika point number one because muda wangu unaisha. Point number one ukifungua katika Ruth mbili, mstari wa tisa, alikutana na ule mzee ambaye anaitwa Boaz. Boaz was a wealthy man. There is a difference between wealthy and riches. Wealthy ukisikia mtu ni wealthy hapa voi ni tajiri kweli. Si mtu akubahatisha. So huyo mtu akampa mawaidha akamwambia kwamba now Ruth jambo la kwanza tega macho yako ya focus katika hii shamba wale watu wangu wanapoendelea kupura just focus your eyes nyuma yao ukiokota yale mambo unaendelea kuoko kuokota point number 1 ni focus as a worshiper you must have focus because program ya Mungu sasa katika e end time vile sasa anataka ku release angels most of the angels watakuwa wanakuwa release wakati wa worship na lazima sasa uwe very sensitive you as a worshiper ni kwamba ukisimama hapa you are ministering because watu wengi wameumia mioyo ndani they, they carry a lot of heart na ni Mungu tu anaweza kuponya hearts ambayo iko ndani ya mioyo ya wanadamu na hapo sasa ndo nakuta kwamba hii kipindi cha worship it is very important ministry in the body of Christ. Nikaotolea ushuhuda siku ya leo kwamba kuna mama mmoja alikuwa shambani tu analima. Ameweka mtoto wake chini ya mti. Amemtandikia vizuri mtoto yuko hapa anacheza mtoto wa under one year analima. Mama alipokuwa akilima akaanza kuimba wimbo wa kikamba tu. Ngai wako ni munene. Anaimba ana worship. Anaimba ana worship. Worship inaruhusu Holy Spirit inaruhusu presence ya Mungu kuja na ina surround ile locality mahali huko. Alipokuwa anaimba nyoka chatu. Chatu akatoka porini akaja. Na akawa anakuja akitembea tu katika shughuli zake. Na alipokuta yule mtoto chatu aka anza kucheza na ule mtoto. Mtoto unajua ni very young, ajue kwamba ni danger, akawa anashikashika yule nyoka ni mkubwa. Anamshikashika katika ile hali ya kumshika unajua Nyo, nyoka most of the hawa nyoka ni, ni cold blooded ni baridi yuko baridi anamshika mtoto anashangaa na anaendelea kucheza naye mama alipoona aliruka mita tatu juu aliporudi chini akitupa macho nyoka yuko pale pale hakujua kwamba wakati alipokuwa ana worship malaika walishuka na wakaleta ulinzi katika kati ya mtoto na nyoka sasa akafanya kwamba nyoka kwa sababu mtoto ajui kama ni danger aka make nyoka awe friend ya nani ya mtoto na akawa anacheza pale nyoka anaruka anazingira mama alipoona alijua ni hatari alijua kinachofuata sasa ni mtoto wangu amezwe manake ni chatu sasa katika ile hali kumbe alipokuwa anaabudu hakujua kwamba amealika Mungu pale na amealika ulinzi wa Mungu pale katika ile shughuli tu ya kushughulika huku na huku ile nduru iliita watu manake alipaza sauti mpaka ikasikika mbinguni bwana Yesu asifiwe <laughs> watu wakaja wazee wakaja wenye ekima what is happening wakiangalia ni hatari 
What are we going to do? Unajua wase kawaida wao wana hekima. Wanasema kwamba sasa kile tutafanya, tutatafuta mbuzi, mbuzi tu mdogo tu, tumchukue tumtupie ule nyoka ili aweze nini kuachilia mtoto ashughulikie mbuzi na sisi tupate nafasi ya kuokoa mtoto. Hawajui kwamba Mungu alikuwa tayari ametake control. Bwana Yesu asifiwe. Sensitivity kwa mambo ya Mungu focus. As a worshiper you must have focus. As a believer you must have focus. Usiwe divert na mambo ya dunia. Usiwe divert na mambo machache ambayo nao happen. You must have focus. Aliambiwa na Boaz ya kwamba usitoke kwa hii shamba. Unajua akujua kwamba ndiye atakuja kuwa mume wake? Hakujua. Lakini alimwambia kwamba usitoke katika hii shamba. Endelea kuokota haya masazo yanayoanguka huyu endelea tu, endelea tu. Point number 2. Akamwambia kwamba nimeagiza hawa vijana wangu wasikuguse. Nimeagiza nini? Hawa vijana wangu wasifanye nini? Kukugusa. Sasa hapo ndo kuna kizungumkuti. Ni mama ambaye anatafuta bwana. Ni mama ambaye yuko pale ajui what is happening next. Ni mama ambaye amesense akajua kwamba destiny yangu imekuwa connected na mama Naomi. Lakini I'm not I'm not knowing sijui kile kitakacho tendeka next. Lakini sasa amekutana na mzee ambao ni very wealthy, mzee ambaye aja hoa ana anampa mawaidha kwamba nimeagiza vijana wangu wasikuguse. Sasa hapa ndo maisha ya Wakristo wengi wame about their destiny. Hawana character. Ikifika hapo sasa watu wameanguka even great men of God wameangukia hii dhambi na unakuta kwamba ile hatima ambayo Mungu alikuwa amekupangia hautafika. Kwa sababu you, you have short circuited your destiny, character imekumaliza ikakufanya uwe pale chini because Naomi alikuwa na hatima. Ukiangalia katika Biblia utakuta kwamba ni wanawake wawili ambao majina yao yaliandikwa kama names of the books in the Bible. Na ninapozungumzia kuhusu huyo hapo mama wa kawaida Destiny ya huyo mama hata kufikia kwamba jina lake limechukuliwa likaanakiliwa kwa Biblia Ruth na Esther hawakuwa wa mama wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu walipokuwa wanapata mawaidha from men of God, from pastor, from other men of God, walikuwa wanashika na wanakuwa na focus. Na wanaamua kwamba this is my destiny come rain come shine. Point yangu ya mwisho manake muda wangu umeisha. Ruth alipewa mawaidha na Naomi akaambia in chapter 3 yakwambia ninataka uwe na rest na sasa fanya hivi enda uoge enda ujipake mafuta enda ujipodoe na uende shambani mwa Boaz manake leo kuna activity ita happen katika ile shamba sasa alikuwa ni mentor Naomi alikuwa ni anamumenta Ruth ili aweze kufikia hatima yake Na aka obey, aka oga, aka jipaka mafuta, aka vaa vizuri, aka jipodoa, aka enda. Na aka ambiwa pointi ya mwisho ambao leo ndo nataka sasa ni igonge, ni kwamba utakapo fika pale ngoja, usio na raka. We ngoja ale, anywe, afanya mambu yake, shere zake, alafu mark mahali ataenda kulala. Ukifika hapo, ngoja tu, alale. Akisha alala, enda, ufunue ile shuka, pale miguni, na wejilaze hapo. Sema amen. Sasa ninakuja katika maubiri yangu kuhusu worship. Mama aliambiwa aya yote na akayafanya. Lakini sasa kile kitendo cha kwenda sasa kulala miguni mwa Boaz usiku maana saa sita usiku hapo ndio alifikia uamuzi ama utimilifu wa kufikia hatima yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Atujue lala pale miguni mara kwa muda gani? Lakini kile kipindi chote alichokuwa pale miguni kuna mambo yalikuwa yatendeka katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa Mungu wetu tunaambiwa kwamba tumwabudu miguni mwake. Kiti cha kicha enzi kiko mbinguni, miguu yake ameyeka hapa duniani ili tufanye nini? Tumwabudu. Na iko kuna ministry ambayo inagusa moyo wa Mungu. Ndio mambo mengi tutamfajia Mungu, tutamtolea, tutafanya vitu, tutahubiri, lakini worship huwa inamgusa Mungu. Na worship ukiwa wewe ni Mkristo ambao kila mara katika moyo wako unabubujika worship usiku wa manane unaamka unaacha everything unaenda miguni mwa Mungu unamworship hatima yako haitakuwa vile ilivyo Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe 
Hii nilijifunza nikiwa nikiwa ni, nikiwa kijana. That time nilikuwa na shiriki full gospel na nilikuwa na ngoja tu ikifika saa tano niko kanisani. Na nilikuwa naenda pale kanisani, ninaanza tu na praise. Ninaruka hiyo kanisa. Ilikuwa ni ile ya mabati by that time. Ninaruka, ninaruka nikishamtoa jasho ninaingia katika worship. Na kulikuwa na watchman pale alikuwa anaitwa Keke. Alikuwa anapenda kuniona kila mara naenda pale. Kila mara naenda kuabudu. Kila mara naenda pale. Na ilifika wakati Mungu akani surprise. Yule mtu ambaye alikuwa anaishi naye alikuwa ni, ni pastor lakini alikuwa anaishi kwake nyumbani. Ali happen siku moja alipoamka alipoenda kazini katika ile hali yake ya shughuli ya kazi tu shughuli ya kazi tu alipofika kwa kona fulani aliokota kibunda cha pesa ambao alisa akuniambia lakini Mungu alinionyesha ali ali aliokota hizo pesa na akazihesabu na the following day mzee wa watu alifunga safari kwenda ushago na kuniambia na alipoenda pale akaenda kanua baskili akajenga amejenga nini amkajenga akajenga nyumba akajenga maana kwa jiji kutumia nini zile pesa ambazo alizokota wakati huo na bwana akaniambia kwamba wakati unapoingia katika hali ya worship kuna mambo mengi ambayo yanafunguka ambayo you are not going to pray but god is going to give you sema amen na iko kuna watu ambao Mungu anatafuta ni worshipers. Because hii ni ministry ambayo ilikuwa na shetani na alipoponyo alipopokonywa kanisa la Bwana likabandikwa mzigo ya to be worshipers. Sema amen. Na Mungu anatafuta wale watakao muabudu katika roho na kweli. Are you ready? Because we have come to worship experience. Na hapa sasa ikiwa we ni mgonjwa utatoka kwa umepona. Sema amen. Ikiwa kuna mahitaji ambayo unataka Mungu akutende, Mungu atakutendea katika jina kula Yesu Kristo. Sema amen. Because Mungu anatafuta wale ambao watakao jitokeza wamwabudu yeye katika roho na kweli. Na ukiangalia wale malaika ambao wako immediate before God, ni malaika ambao wanawaka kama moto. Na kazi yao tu ni kuworship. Wale wazee 24, kazi yao tu ni kuworship. Wale malaika ambao wamezunguka Mungu, makerui na maserafi, kazi yao ni nini? Ni kuworship. Vini utakapokuwa mkristo ambao unajitokeza kumwabudu Mungu hatima yako lazima uitakuwa realize sema amen because god is looking for those people na is this end time program ya Mungu anaangalia worshipers na anainua worshipers sema amen na atakapokuinua jua kwamba kuna jukumu la Mungu ambao unaona ustahili kutenda kama mwapo Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe muda wangu umeenda muda wangu umeisha mchungaji Mungu awabariki sana